குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி யூனிட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ யூனிட் சிக்ஸ் வந்து அனிமல் டைவர்சிட்டி இது ஃபஸ்ட் டேர்முக்குரிய சிலபஸ் நாங்கள் இந்த மிஸ் பண்ணினால நம்ம இதிலேருந்து அப்படி கண்டினியூஸாக போவோம் ரைட் அனிமல் டைவர்சிட்டினா என்ன ரைட் அனிமல்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் விலங்குகள் டைவர்சிட்டி மீன்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வி கேன் சி இன் அவர் என்வாரன்மெண்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இன் வேரியஸ் டைப் ரைட் பார்ப்போம் இந்த அனிமல் டைவர்சிட்டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து வேர்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட் இன்வேர்டிப்ரேட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா என்ன வேர்டிப்ரேட்ஸ்னால் என்ன இன்வேர்டிப்ரேட்ஸ்னால் என்ன ரைட் லுக் ஹியர் Animals can be divided into two groups as animals with a backbone and animals without a backbone. That is, uh, animals are divided into two groups as animals with a backbone and animals without a backbone. One is, animals with a backbone and not a backbone. Backbone is what you say. உங்களோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா முதுகெலும்பு முள்ளந்தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கழுத்துலேருந்து உங்களோட பேக் சைட் வரைக்கும் ஒரு நீளமான நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்தா விளங்கு ஒரு நீளமான ஒரு தண்டு மாதிரி இருக்கும் முள்ளந்தண்டு இல்லாட்டி முதுகெலும்பு அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறது ஸோ வி கால் இன் இங்கிலீஷ் பேக் போன் அப்படின்னு சொல்கிறது ரைட் வாட் இஸ் பேக் போன் த சென்ட்ரல் லைன் ஆஃப் போன்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் பேக் போன் ரைட் இப்போது இப்போ எப்படி வேர்டிப்ரேஸ் அண்ட் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டேன் பேக் போன்ஸ் இருந்தால் அதை நம்ம சொல்கிறது வேர்டிப்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பேக் போன்ஸ் இல்லாட்டி அதை நம்ம சொல்கிறது இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் அடுத்ததுக்குள்ளே போவோம் இங்கே உங்களுக்கு நான் இதுக்குரிய டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நோட்ஸில் அதை எழுதிக்கொள்ளலாம் அனிமல்ஸ் வித் பேக் போனா கால்ட் வேர்டிப்ரேட்ஸ் அனிமல்ஸ் வித்தவுட் அ பேக் போனா கால்ட் இன் வேர்டிப்ரேட்ஸ் ரைட் ஐ கேவ் சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வேர்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட் இன் வேர்டிப்ரேட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோசா வேர்டிப்ரேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் இருக்கு ஃப்ராக் இருக்கு அஸ்ட்ரிஷ் எலிஃபண்ட் க்ரொக்கடாயில் அண்ட் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் அதாவது பேக் போன் இல்லாதவர்களுக்கு நம்ம லீச் சொல்லலாம் பட்டர்ஃப்ளை சொல்லலாம் ப்ரான்ஸ் ஸ்னெயில் ஸ்பைடர் தோஸ் ஆர் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் ரைட் கவனிங்க வேர்டிப்ரேட்ஸ் கேன் பி ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டூ ஃபாலோவிங் குரூப்ஸ் தேர் ஆர் ஃபைவ் குரூப்ஸ் ஃபிஷ் ஆம்பிபியன்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் பேர்ட்ஸ் மெமல் மெமல்ஸ் ரைட் இது அஞ்சும் பற்றி நீங்கள் கிரேட் எயிட்டில் அதை டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க ஸோ நான் நார்மலாக இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜுக்காக கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லும்போது நார்மலாக அவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஃபிஷ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டூனா ஷாக் லைக் தட் ரெப்டைல்ஸ் சாரி ஆம்ஃபீபியா ஆம்ஃபீபியான்னு சொன்னால் அது வந்து விச் கேன் லிவ் இன் த வாட்டர் அண்ட் லேண்ட் ரெண்டுலேயுமே லிவ் பண்ண முடியும்னா Uh, we call that amphibians for example frog salamander like that and the third one is reptiles uh, creepers are called reptiles uh, like turtle lizard snake and crocodile those are we call reptiles and the fourth one is birds normally you all are known birds crow parrot like that uh, the fifth one is mammals uh, deer dolphin bat human தோஸ் அனிமல்ஸாக வி கால் மெமல்ஸ் ஸோ இது வந்து வேர்டிப்ரேட்ஸை வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு குரூப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதில் வந்து எது வேர்டிப்ரேட்ஸ் எது இன்வேர்டிப்ரேட்ஸ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொன்னால் அந்த குரூப்ஸில் நீங்கள் முதல்ல வந்து காணலாம் அதுக்குள்ளே ஃபிஷ் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டாக பாருங்கள் இல்லாட்டி அதுக்குள்ளே ஆம்ஃபிபியன்ஸ் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நீர்லேயும் வாழணும் அது நிலத்துலேயும் வாழும் ஃப்ரக் மாதிரி ஸோ ஆம்ஃபீபியன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இல்லாட்டி ரெப்டைல்ஸ் இருக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஊர்ந்து போகிறதுகள் அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் மெமல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இது அஞ்சில் ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் வேர்டிப்ரேட்ஸுக்குள்ளே எடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி அதை நாங்கள் இன்வேர்டிப்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது லீச் பட்டர்ஃப்ளை அந்த மாதிரி அனிமல்ஸை வந்து நம்ம அப்படி சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஹோம்ஒர்க் தரப்போகிறேன் இது வந்து சின்ன லெசன் தான் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் வீட்டில் 
நீங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ரெண்டு ஒர்க் இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் என்னன்னு சொன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் அனிமல் எடுங்க அது உங்களோட கார்டனா இருக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்க இமேஜின் பண்ணி சரி ஒரு பத்து அனிமல்ஸ வந்து நீங்களாவே கிரியேட் பண்ணி எழுதி அத வந்து வேர்டிப்ரேட்ஸ் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸா டிவைட் பண்ணி எழுதணும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் ஒர்க் ரைட் சில பேர் வீட்டுல சின்ன கார்டன்ஸ் இல்லாட்டி மொட்டை மாட்டில கார்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படி கார்டன்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க அங்க வெளியில சுத்தி பாக்கலாம் என்னென்ன அனிமல்ஸ் இருக்கு நீங்க என்னென்ன காண்றீங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணி அத நீங்க வேணும்னா ரெண்டா டிவைட் பண்ணி அப்படியும் எழுதலாம் அப்படி கார்டன்ஸ் இல்லாத ஆக்கள் நீங்க இமேஜின் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எழுதி அத ரெண்டா டிவைட் பண்ணி போட்டோ எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு நாளைக்கு செவன் ஓ கிளாக்கு போது சென்ட் பண்ணணும் செகண்ட் ஹோம் ஒர்க் வந்து ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவன் அதுல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்குன்னா அதுல ஒரு ஃபாரஸ்ட் பிக்சர் ஒன்னு காட்டிருக்காங்க ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் சம் அனிமல்ஸ் ஃப்ரம் த ஃப்ரம் தட் பிக்சர் ரைட் அண்ட் கிளாசிஃபை த வேர்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் அனிமல்ஸ் ஓகே ஐ திங்க் யூ யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அதாவது அந்த அந்த படத்துல இருக்கிறது வந்து ஒரு காடு சம்பந்தமான ஒரு காட்சி அதுல இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அத வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணணும் வேர்டிப்ரேட்ஸ் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் சோ நீங்க எந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் அத நீங்க வேர்டிப்ரேட்ஸ் அதுல எது இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் எது அப்படின்னு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் ரைட் அடுத்த லெசன் நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன்